今天来聊一聊古代的姓名文化。古人有名字号等多种称谓，见面的时候该如何称呼呢？我们现代人说到名字的时候，通常指的是人的性命，但是在古代，许多有地位的人，特别是文人，不但有名，而且有字，甚至还有号。现代人可能会觉得很奇怪，古代一个人搞这么多的代号，那究竟该怎么称呼他呢？是不是很复杂呢？由于在古代人们特别注重礼仪，名字号的称呼的确很讲究，但是并不复杂，只要掌握尊重长辈和上级，礼貌待人这个重要原则就会了。这所谓的名，主要是由父母按照家中辈分排行取的，一般寄托了父母和长辈的殷切希望，或者良好祝愿。儿子一般是到成人时才取的。一般是对名的解释和补充，与名相表里相得益彰，所以又称表字。古人的名是小的时候就起的，供长辈呼唤。男子到二十岁要举行成人冠礼并加字，标志着男人已经步入社会。女子到十五岁娶嫁的时候，也要举行祭礼并加字，供朋友呼唤。古人加字的主要目的，是尊重父母给自己起的名。不能让人随便叫，自己已经成人了，希望同辈或者晚辈也尊重自己，称呼自己的字。当然，字也是只限于古代有身份的人的，像咱们普通老百姓，特别是像底层的丫鬟、奴婢等，不要说字了，甚至连名都没有，有的就直接取个动物名就完事了。比如《红楼梦》里贾母的丫鬟叫鸳鸯，林黛玉的丫鬟叫紫娟。所以在古代人际交往当中，名一般用作常对少上对下，或者自己谦称时的称呼，而平辈之间通常用字来互称。但是在非常熟悉的好朋友、好哥们之间，也是可以称名的。在大多数情况之下，提到对方直呼其名，被认为是一种不礼貌的行为。提醒大家需要注意的是，向晚辈对长辈、下级对上级、卑对尊的称呼时。一定要用字，绝不能称名字，尤其是君主或者自己父母长辈的名，那更是提都不能提，否则就是大逆不道。在我国古代有避讳制度，一旦违反，可能带来杀身之祸。古人除了名和字之外，还有号，号是人的别称，所以又称别号。它可以反映人的情趣品、性习惯以及阅历等等。号的实用性是非常强的。除了供人呼唤之外，还用作文章、书籍、字画的署名。一般来说，如果别人有号，那就不能直呼其名，也不能称其字，而是要称其号以表尊重。当然，这跟我们现在有些人不管遇到什么人，都喜欢随口叫人家帅哥或者老板不一样。古人的内心比较单纯，比较礼貌，称呼别人的号是发自肺腑的尊重。总之，在古代。名字号都是一个人的称呼，也是一个人道德品，格和社会地位的象征。简单来说，名是上对下尊对卑的称呼，字是在平辈之间的称呼，而号可以在文章中使用，也可以自称，也可以称呼他人，适用性是最强的。名以正体字以表德，号以玉怀啊。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。